नमस्कार मी प्रज्ञा कुलकर्णी हसत आरोग्य धनसंपदा मध्य अपने सग स्वागत सदै धावपी जीवना मध्य अपने स्वास्थ्याक लक्ष न दिखाई हृदय रोगा सारखे अनेक आजार शरीर में जड़ता अपन ना प्रकार औषधोपचार सुधा घर मात्र कधी कधी त्याचे साईड इफेक्ट आपल्याला पाहायला मिळतात मात्र असे आजार आपण पंचकर्माद्वारे सुद्धा बरे करू शकतो ते सुद्धा कोणतेही साईड इफेक्ट न होता तर मग पंचकर्माच्या नेमक्या काय उपचार पद्धती आहेत यावरतीच आज आपण चर्चा करणार आहोत हृदयांच्यापांचे विकार आणि ढगे हेल्थ केअरचे आयुर्वेदिक उपचार असा आपला आजचा विषय आहे या विषयावरती अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत डॉक्टर संतोष सुभाष ढगे डॉक्टर आपलं स्वागत ढगे हेल्थ केअर कार्डिओ प्रोटेक्टिव्ह आयुर्वेद सेंटर पुणे इथल्या डॉक्टर संतोष ढगे हे आयुर्वेदिक आणि पंचकर्म यामध्ये उच्च पदवीधर आहेत सन एकोणीसशे पंच्याण्णव पासून ते वैद्यकीय व्यवसायामध्ये कार्यरत आहेत हृदयरोग संधिवात बंध्यत्व या विकारांवरती त्यांचं विशेष प्रभुत्व आहे हृदयाचा रक्त पुरवठा वाढवणारी नॅचरल बायपास थेरपी तसंच संधिवाताच्या रुग्णांमध्ये वंगण तयार करणारी जॉईंट ऑइलिंग थेरपी अशा दोन उपचार पद्धती स्वत त्यांनी विकसित केल्या अनेक जागतिक कॉन्फरन्सेसमध्ये त्यांचा वक्ता म्हणून सहभाग असतो अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारही त्यांना मिळालेले आहेत तसंच सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मार्ग निरोगी हृदयाचा या मोफत व्याख्यानाद्वारे हृदयरोग मुक्ती अभियान ते चालवत आहेत डॉक्टर हृदयामध्ये नेमक्या झडपा कोणत्या असतात कारण झडपांविषयी फारशी माहिती लोकांना नाही आहे आणि त्याचे आजार नेमके कोणते असतात हां हृदयामध्ये एकूण चार झडपा आहेत <laughs> मायट्रल वॉल ट्रायकस्पीड वॉल एवॉर्टिक वॉल आणि पल्मोनरी वॉल आता त्याचे आजार जर म्हटलं आपण तर त्या आजारांमध्ये स्टेनॉसिस क्लेरॉसिस रिगर्जिटेशन प्रोलॅप्स ॲट्रोपी हायपोट्रॉपी डिजनरेशन वाल्वायटीस असे आजार आपल्याला ह्याचे बघायला मिळतात आता याच्यामध्ये कसं असतं की जो आजार ज्या झडपेला झालेला आहे त्या दोघांचं नाव या ठिकाणी दिलं जातं म्हणजे स्टेनॉसिस जर एवॉर्टिक वॉलच्या ठिकाणी झाला असेल तर त्याला एवॉर्टिक स्टेनॉसिस असं म्हणतात रिगर्जिटेशन जर मायट्रल वॉलच्या ठिकाणी झालं असेल तर त्याला मायट्रल वॉल रिगर्जिटेशन असं म्हणतात म्हणजे थोडक्यात जी झडप आणि जो आजार झालेला आहे ज्या झडपेला आजार झालेला आहे त्या दोघांचं नाव त्या ठिकाणी दिलं जातं आणि मग याच्यामध्ये ती झडप रिपेअर होणं हे अतिशय महत्वाचं काम असतं आणि ती रिपेअर झाली की हृदयाचं फंक्शन वाढतं ह्या दोन्ही गोष्टी आज आपल्याला फक्त आणि फक्त आयुर्वेदिक औषधाने शक्य झालेल्या आहेत ही फार मोठी उपलब्धी आहे बरं या संदर्भातील लक्षणं नेमकी कोण कोणती आहेत म्हणजे जे तुम्ही सांगताय झडपांचे झडपांच्या विकारांची लक्षणं कसं असतं ही लक्षणं जाणून घेण्यापूर्वी आपण त्या ठिकाणी घडणारी घटना जाणून घेऊया कोणत्याही झडपेचा कोणताही आजार जरी असला तरी त्या ठिकाणी एकच घटना घडते ती म्हणजे हृदयाकडून ऑक्सिजनयुक्त शुद्ध रक्ताचा पुरवठा संपूर्ण शरीराकडे जो होत असतो तो कमी प्रमाणामध्ये व्हायला लागतो आणि तो कमी प्रमाणात व्हायला लागतो आणि त्यामुळे मग काही लक्षणे दिसायला लागतात त्याच्यामध्ये धाप लागणं छाती भरून येणं चेस्ट पेन चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस त्याच्यानंतर सेमी अनकॉन्शियसनेस म्हणजे रुग्णाला अर्धवट भोवळ येणं त्याच्याबरोबर रुग्ण दिवसेंदिवस बारीक व्हायला लागतो ब्लड प्रेशर वाढतं रुग्णाचं हार्ट रेट रुग्णाचा खूप वाढलेला असतो ही सामान्य लक्षणं आहेत त्याच्याबरोबर एक वेगळं लक्षण आपल्याला बघायला मिळतं की जे ज्याला आम्ही ऑफ द रेकॉर्ड असं म्हणतो म्हणजे सामान्यत आपल्या टेक्स्टबुक्समध्ये ते सांगितलेलं नाही आहे पण प्रॅक्टिकली ते बघायला मिळतं आणि ते म्हणजे ड्रायकप कोरडा खोकला बऱ्याच रुग्णांमध्ये हे लक्षण आम्हाला प्रॅक्टिकली बघायला मिळालेलं आहे तर साधारणतः ही लक्षणं झडपीकाराच्या रुग्णांची असतात मुळात ढगे हेल्थ केअरमध्ये जे काही उपचार दिले जात आहेत आयुर्वेदिक पद्धतीचे ते उपचार देत असताना रुग्णांवरती त्याचा परिणाम होतोय हे कसं लक्षात येतं बरोबर आता ढगे हेल्थ केअरचे स्पेशल आयुर्वेदिक वॉल रिपेअरिंग थेरपी हे उपचार असू देत किंवा आयुर्वेदिक उपचार असू देत किंवा मॉडर्नचे उपचार असू देत किंवा इतर कोणत्याही पॅथीचे उपचार असू देत उपचाराचा लाभ त्या रुग्णाला होतो आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी मेडिकल सायन्सची विशेषतः रिसर्चची काही गोल्ड स्टँडर्ड ठरलेली आहेत ती आपण या ठिकाणी बघूया उपचार कोणतेही असू देत ती गोल्ड स्टँडर्ड एकच आहे त्यातलं पहिलं गोल्ड स्टँडर्ड येतं ते म्हणजे सिम्टॉमॅटिकल इम्प्रुव्हमेंट सिम्टम्स म्हणजे लक्षणं 
थोड़क्यात रुग्णाला होत असणारा त्रास म्हणजेच रुग्णाला होत असणारा त्रास जो आहे तो कमी झाला पाहिजे तो कमी झाला की समजायचं की दिलेल्या उपचाराचा किंवा देत असलेल्या उपचाराचा रुग्णाला लाभ होतो आहे दुसरं गोल्ड स्टँडर्ड ह्याच्यामध्ये येतं ते म्हणजे क्लिनिकल इम्प्रुव्हमेंट क्लिनिकल इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे काय तर हा आम्हा डॉक्टरांशी रिलेटेड विषय म्हणजे आम्ही ज्या वेळेला रुग्ण तपासतो त्यावेळेला आम्हाला काही गोष्टी रुग्णांमध्ये सापडलेल्या असतात मग त्या कवर होत आहेत का त्यांच्यामध्ये इम्प्रुव्हमेंट्स होती आहे का आता झडपिकाराच्या रुग्णाच्या बाबतीत हार्ट रेट वाढलेला असतो ब्लड प्रेशर वाढलेलं असतं मग फॉलोअपला ज्या वेळेला रुग्ण येतो त्यावेळेला तो ब्लड प्रेशर हार्ट रेट कमी झाला आहे का ह्याच्यावरून आपल्याला उपचाराचा लाभ होतो आहे की नाही समजत हा झाला दुसरा क्रायटेरिया तिसरा क्रायटेरिया आहे किंवा तिसरं गोल्ड स्टँडर्ड आहे ते म्हणजे फिजिकल इम्प्रुव्हमेंट फिजिकल इम्प्रुव्हमेंट म्हणजे काय तर रुग्ण ज्या वयाचा आहे त्या वयानुसार त्याला त्याच्या ऍक्टिव्हिटीज करता आल्या पाहिजे आता पंधरा वर्षाच्या मुलाला सुद्धा झडपांचा विकार आहे तर पण पंधरा वर्षाच्या मुलाला पळता आलं पाहिजे चाळीस एचा एखादा रुग्ण असेल तर त्याला फास्ट जॉगिंग करता आलं पाहिजे साठी सत्तरीच्या पुढचा जो रुग्ण असेल त्याला चालता आलं पाहिजे म्हणजे ही जी फिजिकल इम्प्रुव्हमेंट आहे ही ह्या रुग्णांमध्ये आपल्याला दिसली पाहिजे आणि ती दिसली की समजायचं की ह्या उपचारांचा आपल्याला पुढं चांगला लाभ मिळतो आहे आणि आता शेवटचं जे गोल्ड स्टँडर्ड आहे म्हणजे मेडिकल सायन्सचं किंवा रिसर्च म मध्ये ज्या गोष्टीला लास्ट वेटेज दिलेलं आहे शेवटचं वेटेज दिलेलं आहे पण सर्वसामान्य जनता जी आहे लोक जे आहेत त्या लोकांच्या दृष्टीनं ज्या गोष्टीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे किंवा त्या लोकांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा विषय म्हणजे रिपोर्ट म्हणजे रिपोर्टमधली झालेली इम्प्रुव्हमेंट ही ह्या लोकांना दिस दिसणार अपेक्षित असतं मग झडपिकाराच्या रुग्णाच्या बाबतीमध्ये टू डी इको हा अतिशय महत्त्वाचा रिपोर्ट आहे आता कसं होतं की वेगवेगळे झडपांचे आजार आहेत त्यानुसार त्याचे पॅरामीटर्स हे वेगवेगळे राहतात स्टनॉसिस असेल तर त्याचा पॅरामीटर वेगळा राहतो प्रोलॅप्स असेल रिगर्जिटेशन असेल तर त्याचा पॅरामीटर वेगळा राहतो आपण ह्या ठिकाणी एकत्र त्याचा विचार करूया झडप टू डी इको ह्या रिपोर्टमध्ये आपण सिव्हिअर स्टेनॉसिस आहे असेल मग ते मॉडरेट झाले का माइल्ड झाले का हे बघू शकतो त्याचबरोबर माइट वॉल्व एरिया जो आहे तो स्क्वेअर सेंटीमीटरमध्ये पूर्वीच्या रिपोर्टमध्ये कमी असतो उपचारानंतर तो वाढला आहे का हे बघता येतं त्याचबरोबर प्रत्येक वॉलच्या ठिकाणी एक ग्रॅडियंट असतं ज्याला आम्ही प्रेशर असं म्हण ग्रॅडियंट म्हणतो सामान्यपणे त्याला प्रेशर असं म्हटलं जातं हे प्रत्येक वॉलच्या ठिकाणचं प्रेशर वेगवेगळं असतं मग पी ग्रॅडियंट असतं मीन ग्रॅडियंट असतं मग हे उपचारापूर्वी किती होतं उपचारानंतर किती होतं हे आपल्याला बघता येतं त्याचबरोबर आजाराची ग्रेड जी आहे ती आपल्याला बघता येते त्याचबरोबर लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर इंटरनल डायमेन्शन ॲट द टाईम ऑफ सिस्टोलिक लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर इंटरनल डायमेन्शन ॲट द टाईम ऑफ डायस्टोलिक लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर पोस्टेरियल वाल थिकनेस ॲट द टाईम ऑफ सिस्टोलिक डायस्टोलिक हे आपल्याला उपचारापूर्वी आणि उपचारानंतर बघता येतं आणि त्यानुसार आपण रुग्णाचा सिम्टोमॅटिकली तर इम्प्रूव्ह झाला आहे की नाही हे कळतंच कळतं पण रिपोर्ट वाईजही इम्प्रुव्हमेंट झाली आहे की नाही हे ह्या टू डी को रिपोर्टमध्ये आपल्याला समजतं आरोग्यम धनसंपदा मध्ये आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची कुठे जाऊ नका पाहत राहा आरोग्यम धनसंपदा ब्रेकनंतर आरोग्यम धनसंपदामध्ये आपलं स्वागत आपण चर्चा करतोय हृदयाच्या झडपांचे विकार आणि ढगे हेल्थ केअरचे आयुर्वेदिक उपचार या विषयावरती आणि याविषयी योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर संतोष ढगे टू डी इको हा विषय समजायला तसा क्लिष्ट वाटतोय आणि अर्थात सर्वसामान्यांना समजण्यासारखा नाही येतो पण एखाद्या रुग्णाचं उदाहरण देऊन त्याच्यात मध्ये झालेली जी काही बदल इम्प्रुव्हमेंट आहे असं तुम्ही सांगू शकाल का नक्कीच एक दोन रुग्णांची उदाहरण मी या ठिकाणी देतो एक राहुल गोरखनाथ भागवत नावाचा एक रुग्ण ढगे हेल्थकेअरमध्ये उपचारासाठी आलेला होता आता या रुग्णाची हिस्ट्री अशी होती की काही वर्षांपूर्वी या रुग्णाची बलून मॅटरल वॉलो प्लास्टी झालेली होती म्हणजे थोडक्यात झडप विकाराचं ऑपरेशन झालेलं होतं आणि ऑपरेशन झाल्यानंतर सुद्धा पुन्हा काही वर्षांनी या रुग्णाला पुन्हा त्रास व्हायला लागला त्रास व्हायला लागला म्हणून पुन्हा टू डी रिपोर्ट केला तर 
तो रिपोर्ट बऱ्यापैकी डॅमेजड आला सिरियस आला सिव्हिअर आला म्हणून मग त्याच्याहीपेक्षा एक ऍडव्हान्स तपासणी आहे ती ई ई म्हणजे ट्रान्स इसोफेजियल इको कार्डिओग्राफी ही तपासणी सुद्धा ह्या रुग्णाची केली तो रिपोर्ट आपण या ठिकाणी बघणारच आहोत तर ह्या रिपोर्टमध्ये सांगितलं की रोमॅटिक मल्टीवॉल्वर डिसीज असं त्याचं डायग्नोसिस झालं मल्टीवॉल्वर म्हणजे काय मल्टी म्हणजे अधिक म्हणजे एकापेक्षा जास्त वॉल्व ह्या रुग्णाच्या डॅमेज झालेल्या होत्या पुढे रिपोर्ट काय सांगतोय की सिव्हिअर मायट्रल रिस्टेनोसिस आता रिस्टेनोसिस म्हणजे काय तर एकदा ऑपरेशन केलेलं आहे स्टेनोसिस म्हणजे अडथळा एकदा ऑपरेशन त्या ठिकाणी झाले आणि त्या ठिकाणी पुन्हा नव्यानं अडथळा निर्माण होणं या गोष्टीला रिस्टेनोसिस असं म्हणतात मग हे रिस्टेनोसिस या रुग्णामध्ये सिव्हिअर झालेलं आहे म्हणून रिपोर्ट आहे सिव्हिअर मायट्रल रिस्टेनोसिस मग त्या झडपेमधला अडथळा खूप मोठ्या प्रमाणात जर वाढला असेल तर त्या झडपेचा जो एरिया आहे तो कमी झाला पाहिजे तो रिपोर्टमध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतोय की मायट्रल वॉल एरिया आहे वन स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणजे खूपच कमी तो एरिया आहे मग त्याचबरोबर रिपोर्ट अजून असंही सांगतो रिपोर्टमध्ये असंही सांगितलेलं आहे की सिव्हिअर सब वॉलवर फायब्रोसिस सिव्हिअर अँटेरियर लिफलेट टिप कॅल्सिफिकेशन माइल्ड मायट्रल रिगर्जिटेशन म्हणजे मायट्रल वॉल ही जी झडप या रुग्णाची आहे ही सिव्हिअरली डॅमेज झालेली होती त्याचबरोबर इतरही झडपा ह्याच्या डॅमेज झालेल्या आहेत रिपोर्ट असं सांगतोय की माइल्ड मायट्रल स्टेन माइल्ड एवॉर्टिक स्टेनोसिस माइल्ड एवॉर्टिक रिगर्जिटेशन माइल्ड ट्रायकस्पीड रिगर्जिटेशन माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हायपर टेन्शन म्हणजे अशा रीतीने ह्या रुग्णाच्या चारही झडपा डॅमेज झालेल्या होत्या मग ह्याला ॲडवाईस काय दिलेलं आहे तर पुन्हा एकदा ऑपरेशन करायचं पुन्हा बलून मायट्रल वॉल्वोटॉमी करायची पण त्या ठिकाणी त्या डॉक्टरांनी स्पष्ट लिहिलेलं आहे की ते आपण रिपोर्टमध्ये बघू शकतो रिलेटिव्हली हाय रिस्क सर्जरी म्हणजे हे ऑपरेशन खूपच रिस्की आहे आणि एकदा ऑपरेशन झालेलं असल्यामुळे या रुग्णाला पुन्हा ऑपरेशन करायचं नव्हतं मग आता ऑपरेशन न करता जर झडपा रिपेअर करायचे असतील वॉल रिपेअर करायचे असतील फक्त औषध आणि रिपेअर करायचे असतील तर त्यावेळेला ढगे हेल्थकेअरच्या स्पेशल आयुर्वेदिक वॉल रिपेअरिंग थेरपीशिवाय आजला तरी दुसरा पर्याय नाही आणि त्यामुळे अर्थातच हा रुग्ण ढगे हेल्थकेअरमध्ये उपचारासाठी आला आता ह्या रुग्णाला त्रास काय होत होता तर छातीमध्ये गच्च होणं धाप लागणं चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस होता चेस्ट पेन होतं त्याचबरोबर सेमी अनकॉन्शियस व्हायचा रुग्ण म्हणजे त्याला अर्धवट भोवळ यायची सडन राईज इन हायपर टेन्शन म्हणजे ह्या रुग्णाचं ब्लड प्रेशर अचानक वाढायचा आणि ह्या रुग्णाचा हार्ट रेट होता एकशे दहा पर मिनिट नॉर्मल हार्ट रेट आपला सत्तर ते ऐंशी असतो ह्या रुग्णाचा तो जास्त होता मग आम्ही ह्या रुग्णाला ढगे हेल्थकेअरची स्पेशल आयुर्वेदिक वॉल रिपेअरिंग थेरपी जे आहे हे उपचार आम्ही ह्या रुग्णाला सुरू केले मग जे मेडिकल सायन्सची किंवा रिसर्चची जी गोल्ड स्टँडर्ड्स आहेत त्यानुसार ह्या रुग्णातला पडत असलेला फरक आपण या ठिकाणी बघूया पहिलं गोल्ड स्टँडर्ड आहे सिम्टोमॅटिकल इम्प्रुव्हमेंट मग ह्या रुग्णाचा काही दिवसांमध्ये त्रास कमी झाला काही दिवसांमध्ये त्रास कमी होणं ही ढगे हेल्थकेअरची खूप मोठी अचिव्हमेंट आहे त्याप्रमाणे ह्याचा चेस्ट कम्प डिस्कम्फर्टनेस कमी झाला छाती भरून येणं कमी झालं छातीमध्ये दुखणं कमी झालं दुसरं गोल्ड स्टँडर्ड आहे क्लिनिकल इम्प्रुव्हमेंट याच्यामध्ये ह्या रुग्णाचा ब्लड प्रेशर हे अचानक शूट व्हायचं आणि रुग्ण सेमी अनकॉन्शियस व्हायचं म्हणजे अर्धवट चक्कर किंवा भोवळ यायची ढगे हेल्थकेअरचे उपचार चालू झाल्यानंतर या रुग्णाचा ब्लड प्रेशर एकदाही वाढला नाही त्याच्यानंतर हार्ट रेट जो त्याचा एकशे पर मिनिट होता तो हार्ट रेट ऐंशी पर मिनिट झाला तो नॉर्मल झाला म्हणजे क्लिनिकली सुद्धा पेशंट इम्प्रूव्ह झाला तिसरं गोल्ड स्टँडर्ड आहे फिजिकल इम्प्रुव्हमेंट हा रुग्ण अडतीस वर्ष वयाचा आहे हा रुग्ण एल आय सी एजंट आहे पुण्यामधला आता एल आय सी एजंट म्हटल्यानंतर किती चालावं लागतं हे मी वेगळं सांगायची गरज नाही पुण्यामध्ये असल्यामुळे चार चार पाच पाच मजले बिल्डिंग्ज आहेत त्या रुग्ण सहज चढून जाऊ शकत होता मग या तिन्ही गोष्टींनी रुग्ण अतिशय चांगल्या पद्धतीने इम्प्रूव्ह झाला आता एक साधारण वर्ष सव्वा वर्षानंतर टू डी इको रिपोर्ट ह्या रुग्णाचा केला तो रिपोर्ट अतिशय छान आला पहिल्या रिपोर्टमध्ये लिहिलेलं होतं लिहिलेलं आहे की सिव्हिअर मायट्रल रिस्टेनोसिस उपचारानंतरचा रिपोर्टसुद्धा या ठिकाणी आपण बघणार आहोत बघ बघतो आहोत 
तो रिपोर्ट आहे माइल्ड माइट्रल स्टेनोसिस म्हणजे सिव्हियर स्टेनोसिस म्हणजे अडथळा जो होता तो या ठिकाणी माइल्ड म्हणजे अतिशय नगण्य झालेला आहे मग हा जर नगण्य झाला असेल किंवा तो अडथळा जर झडपेमधला कमी झाला असेल तर तिथला जो एरिया आहे मायट्रल वॉल एरिया उपचारापूर्वी तो होता वन स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि उपचारानंतर या रिपोर्टमध्ये दिस स्पष्ट दिसतो आहे तो आहे वन पॉईंट सेवन स्क्वेअर सेंटीमीटर म्हणजे जवळजवळ तो दुपटीनं वाढला म्हणजे अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणची झडप ही रिपेअर होणं ही ढगे हेल्थकेअरच्या उपचारांची खूप मोठी उपलब्धी आहे त्याचबरोबर ह्या रिपोर्टमध्ये होतं सब सि अगोदरच्या रिपोर्टमध्ये होतं सिव्हियर सबवॉल्वर फायब्रोसिस सिव्हियर एंटेरियर लिफ्लेटिक कॅल्सिफिकेशन आणि माइल्ड मायट्रल रिगर्जिटेशन डेगे हेल्थकेअरच्या उपचारानंतर आपण या ठिकाणी बघू शकतो फायब्रोसिस नाही कॅल्सिफिकेशन नाही मायट्रल रिगर्जिटेशन सुद्धा नाही उपचारापूर्वीच्या रिपोर्टमध्ये आहे की माइल्ड एवॉर्टिक स्टेनोसिस माइल्ड एवॉर्टिक रिगर्जिटेशन माइल्ड ट्रायक्सोपेड रिगर्जिटेशन माइल्ड पल्मोनरी आर्टरी हायबर टेन्शन उपचारानंतरच्या म्हणजे ढगे हेल्थकेअरच्या उपचारानंतरच्या रिपोर्टमध्ये यापैकी काहीही नाही म्हणजे ही जी अचिव्हमेंट आहे ही फार महत्वाची आहे एक अजून एक उदाहरण मी या ठिकाणी देणार आहे पल्लवी डोईफोडे नावाची एक सव्वीस वर्षाची महिला मुंबईवरून ढगे हेल्थकेअरमध्ये उपचारासाठी आली होती थोडी वेगळी केस आहे शी इज अ नोन केस ऑफ एवॉर्टा आर्टेरायटिस त्यालाच टॅकेसो आर्टेरायटिस म्हणतात त्यालाच पल्सलेस आर्टेरायटिस म्हणतात म्हणजे काय तर एवॉर्टिक वॉल जो आहे या एवॉर्टिक वॉलमधून संपूर्ण शरीराकडे जे रक्त हृदयाकडून पाठवलं जात असतं तिथं जी एक रक्तवाहिनी असते त्याला एवॉर्टा असं म्हणतात तर त्या ठिकाणी असणार स्टेनोसिस अडथळा याला म्हणायचं टॅकॅसो आर्टेरायटिस मग ह्या रुग्णाचं एकदा एवॉर्टा प्लास्टी झालेली होती मला वाटतं तीन मार्च दोन हजार बाराला ह्या पेशंटची एवॉर्टा प्लास्टी झाली काही महिन्यानंतर पुन्हा या रुग्णाला त्रास व्हायला लागला म्हणून दहा ऑक्टोबर दोन हजार बारा रोजी पुन्हा या रुग्णाचा टू डी कोर रिपोर्ट केला तो रिपोर्ट असा आला सिग्निफिकंट रिस्टेनोसिस रिस्टेनोसिस म्हणजे काय तर पहिला जो अडथळा होता त्या ठिकाणी ऑपरेशन केलेलं आहे त्या ठिकाणी पुन्हा अडथळा होणं निर्माण होणं ह्या गोष्टीला रिस्टेनोसिस असं म्हणतात मग या रुग्णामध्ये रिस्टेनोसिस झालं होतं ते सिव्हियर झालं होतं की जे ह्या रिपोर्टमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे मग त्या रक्तवाहिनीतला त्या अवॉर्टामधला अडथळा वाढला असेल तर त्या ठिकाणचं रक्तवाहिनी अरुंद झालेली असणार ते रिपोर्टमध्ये आहे सिग्निफिकंट नॅरोईंग आता सिग्निफिकंट नॅरोईंग जर असेल तर आमच्या मेडिकल टर्ममध्ये तिथलं जे ग्रॅडियंट असतं म्हणजे प्रेशर हे खूप हाय झालेलं असतं ते या ठिकाणी दिसतं आहे सेव्हन्टी फायव्ह एम एम एच जी म्हणजे खूप जवळजवळ चार ते पाच पटीनं ते तिथलं ग्रॅडियंट वाढलेलं होतं मग या रुग्णाला ऑपरेशन करायचं नव्हतं मग ऑपरेशन टाळायचं असेल आणि फक्त औषध आणि हे रिपेअर करून घ्यायचं असेल तर ढगे हेल्थकेअर स्पेशल आयुर्वेदिक वॉल रिपेअरिंग थेरपीशिवाय आजला तरी दुसरा पर्याय नाही मग हा ढगे हेल्थकेअरमध्ये उपचारासाठी हे रुग्ण आले ह्या रुग्णाला त्रास काय होत होता तर धाप लागणं छातीमध्ये दुखणं आणि ह्या रुग्णाचं ब्लड प्रेशर हे नेहमी जास्त असायचं म्हणजे अॅम्लोप्रेस एटी नावाची गोळी घेऊन सुद्धा ब्लड प्रेशर एकशे सत्तर एकशे दहा इतकं असायचं नॉर्मल ब्लड प्रेशर हे आपलं एकशे वीस ऐंशी किंवा एकशे तीस ऐंशी इतकं असतं आता हा जो टॅकेसो अर्टेरायटिस आहे ह्याच्यामधलं महत्वाचं हे लक्षणच आहे की ह्याचं ब्लड प्रेशर हे नेहमी हायर साईडला राहतं नेहमी जास्त राहतं म्हणजे एखादं मेडिसिन चालू असून सुद्धा त्याचबरोबर ह्या रुग्णाला ड्रायकफ हे लक्षण होतं की जे मी अगदी सुरुवातीला सांगितलं की ऑफ द रेकॉर्ड असं एक आम्हाला प्रॅक्टिकली लक्षण हे बघायला मिळतं मग ढगे हेल्थकेअरचे आमचे उपचार ह्या रुग्णाला सुरू झाले आणि काही दिवसांमध्ये ढगे हेल्थकेअरमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाचा त्रास लक्षणं हे काही दिवसांमध्ये कमी होतातच होतात त्याचप्रमाणे ह्याची धाप लागणं ड्रायकफ आणि छातीमध्ये दुखणं ही लक्षणं कमी झाली क्लिनिकली पेशंट इम्प्रूव्ह झाला ब्लड प्रेशर जे एम्लोप्रेसिटी गोळी घेऊन सुद्धा खूप जास्त असायचं ते ब्लड प्रेशर ह्या रुग्णाचं एकशे तीस ऐंशी असं मिळालं या रुग्णांनी दोन वर्षानंतर पुन्हा टू डी इको रिपोर्ट केला तो रिपोर्ट असा आला या ठिकाणी आपण उपचारानंतरचा रिपोर्ट बघू शकतो उपचारापूर्वीचा रिपोर्टमध्ये आहे सिव्हियर रिस्टेनोसिस सिग्निफिकंट रिस्टेनोसिस पण ढगे हेल्थकेअरच्या उपचारानंतर या ठिकाणी कुठंही स्टेनोसिस 
नाही मग स्टेनोसिस नसेल म्हणजे अडथळा नसेल तर त्या ठिकाणचा त्या रक्तवाहिनीतला फ्लो वाढला पाहिजे ते रिपोर्टमध्ये स्पष्ट लिहिलेलं आहे फ्लो ॲक्सिलेरेटेड इन एवॉर्टा मग तिथला अडथळा कमी झाला असेल तर तिथलं जे ग्रॅडियंट वाढलेलं आहे प्रेशर जे वाढलेलं आहे तेही कमी व्हायला पाहिजे मग ते पहिल्या रिपोर्टमध्ये आपण बघू शकतो ते प्रेशर आहे सेवन्टी फाय एम एम एच जी ढगेलकरच्या उपचारानंतर ते ग्रॅडियंट आहे ट्वेंटी एम एम एच जी म्हणजे जे अतिशय नॉर्मल आहे म्हणजे त्या ठिकाणचं स्ट्रक्चर इम्प्रूव्ह होणं रिपेअर होणं तेही फक्त औषध आणि दिस इज द स्ट्रॉंग स्ट्रेंथ ऑफ ढगे हेल्थ केअर स्पेशल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट विच इज नोन ॲज वॉल्व रिपेअरिंग थेरपी खर तर रुग्णांनी फक्त औषधं घ्यायची की ऑपरेशन करायचं या संदर्भातला निर्णय कसा घ्यावा हा खूप चांगला प्रश्न आहे एक उदाहरण या ठिकाणी देतो आणि ह्या संदर्भात कसं असतं की मेडिकल सायन्सनं काय सांगितलेलं आहे दोन उपचार सांगितलेले आहेत एक म्हणजे मेडिकल मॅनेजमेंट द्या आणि ऑब्झर्व करा दुसरं आहे ते म्हणजे सर्जरी मग एक रुग्ण आला होता अनुजा कांबळे नावाचा विरारवरून ह्या रुग्णाला सिव्हिअर मायट्रल स्टेनॉसिस होतं त्या ठिकाणचा एरिया होता मायट्रोलॉल एरिया वन पॉईंट थ्री स्क्वेअर सेंटीमीटर डॉक्टरांनी तिला ताबडतोब ऑपरेशन करा सांगितलेलं होतं मग या डॉक् ह्या पेशंटनी दुसऱ्या एका कार्डिओलॉईस ओपिनियन घेतलं त्या कार्डिओलॉईसने सांगितलं की रुग्ण तपासल्यानंतर रिपोर्ट बघितल्यानंतर सांगितलं की काही महिने आपण औषधं देऊन बघूया आणि नंतर ठरवूया याचा अर्थ पेशंटनी असा घेतला की तातडीनं जीवावर बेतण्यासारखं असं काहीही नाही हा पेशंटनं घेतलेला अर्थ योग्य होता नक्कीच डॉक्टर खर तर झडपांवरचं हे काम आहे हृदयाच्या झडपांवरती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काम होते हेच खर तर अनेकांना पहिल्यांदा कळलेलं असेल खूप छान पद्धतीनं तुम्ही माहिती दिलीत आणि छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद तर आरोग्य मधनसंपदामध्ये वेळ झाली आता इथेच थांबण्याची पुन्हा भेटूयात एका नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार